Bonjour à tous et bienvenue dans l'anal de Rollist Pathfinder pour cette 26 e semaine. Alors on a fait encore une petite pause parce qu'il y a eu des imprévus, des gens qui ont eu des vacances, tout le monde a eu des vacances, d'autres en ont eu plus que certains, et on est finalement de retour après ce petit hiatus. Et vous le remarquerez sans doute, le canari de pierre est également de retour Mais... Enfin, non, pas, pas vous, vous finalement. Euh... Donc pour rappel de ce qui s'était passé la fois dernière, nos, a, nos aventuriers s'étaient rendus à, dans la capitale euh, Robasque, euh, où ils avaient dormi dans la magnifique auberge de la fricassée enchantée, ils avaient très bien mangé, ils avaient investigué, et euh, ils avaient euh, été euh, notamment euh, quérir des, euh, les plus puissants euh, hommes de la ville, hein, Isabelle qui avait découvert des des vérités sur, sur les origines, sur peut-être l'endroit où, où, où serait sa, son mentor. Euh, nos deux prêtres ont également eu des informations supplémentaires, et ils ont tous, au final, trouvé quelqu'un pour les entraîner dans la capitale, parce qu'apparemment, ils avaient vraiment besoin de s'entraîner pour pouvoir affronter les dangers qui allaient, euh, qui, auxquels ils allaient faire face, dont notamment le fameux dragon qui, était, qui est apparu. Donc, euh, donc nos amis ont trouvé quelqu'un pour s'entraîner et j'aimerais bien que l'un de vous, ou à mon avis il y en a plus que un, euh, me fasse euh, ou me donne un petit peu l'air de Mulan ou de Hercule pendant qu'il s'entraîne. Je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux d'entre vous qui connaissent. Libéré Mais non, c'est pas ça enfin. <rire> Non, il me faut une petite musique pendant que je fasse le, mon le montage de... Pour, pour que les gens s'imaginent le, 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 le montage de, de l'entraînement, tu vois. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre. Trigger. Putain, cet échec complet quoi. Bon alors, ce qui s'est passé pendant votre entraînement, vous avez tous été voir vos mentors particuliers. Comme Isel l'avait promis. I of the tiger. C'est bien aussi pour un montage, ça, parfait. Heureusement qu'il y a des gens qui ont des références. Donc, comme Isel l'avait promis à Ville, Isel a instruit Ville dans quelques. a initié domaines aux arts de, de la magie. Ah. Il n'est toujours pas capable d'utiliser la magie, mais peut-être qu'il a maintenant quelques connaissances supplémentaires qui pourraient lui être utiles. On ne va pas mentionner les utilités que ça pourrait avoir pour notre cher petit ville. Les autres s'étaient entraînés, donc notamment euh, euh, Rudium, qui lui, bon, ce n'était pas vraiment l'entraînement, c'était plutôt une pénitence. Il a passé... Euh, L'entraînement a duré deux semaines, et pendant ces deux semaines-là, Rudium était tout le temps en pénitence, euh, en train de se repentir auprès de Serenre, euh, à coup de flagellation, à coup de, oh oui. de, pri de prière et d'isolement. Oh. Relax, don't do it. <rire> <rire> euh, notre cher Minx, lui, avait trouvé un mentor qui l'avait beaucoup impressionné quand il, était, euh, quand il avait été visiter le temple de Groom. Un, un guerrier très puissant qui lui, qui lui a donné... Avec des gros lui... muscles Avec des gros muscles Qui lui a, qui, qui a instruit et qui, qui s'est battu pendant deux semaines non-stop avec lui. Après ces deux semaines, c'est un homme changé, avec beaucoup plus d'humilité qu'auparavant, évidemment, avec une confidence extrême en ses capacités. Euh, notre cher Israël, par contre, avait eu euh, deux semaines de rencard avec le fabuleux, le magistral Francis Lalanne, qui lui a appris tout un tas de, de, de sorts et de techniques. On ne peut plus avantageux. Quel charisme, ce Francis. Quel charisme. Et d'ailleurs, suite à cet entraînement, tous nos aventuriers sont montés au niveau 4 Wouhou ce qui explique pourquoi ça a commencé quand on est en retard, parce qu'évidemment personne n'a fait le voir correctement. Mais comme on fait chaque fois, on va faire les jets de dés pour les, les gains de vie en live. Putain, ça fait peur. Mais non, ça fait pas peur. On peut pas faire le meilleur des deux ou trois jets Non. Na. <rire> Na. On va commencer par celui qui est tout au haut de ma pile, c'est-à-dire Ous. 
Alors, moi, je dois faire un D8 plus... Euh... Attends, c'est quoi C'est 8 trouve. points de vie plus un D8 de constitution C'est quoi cette histoire Attends, Non, c'est un D8 plus la constitution. Plus la mod le modificateur. Donc, toi, c'est bel et bien un D8 plus ton modificateur. Attends, attends, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Et si tu l'as fait. <rire> 8, tu rajoutes ton modificateur. Ton modificateur de constitution qui est de 2. Plus 2. Donc, tu gagnes 5 points de vie. Ouais, dès que j'étais à 22, je passe à euh, 27. Ouais. C'est bien qu'au cas où l'addition il aurait du mal, tu te rajoutes 2-3 petits points, l'air de rien. 22 plus 5, 29. <rire> On est d'accord. <rire> T'as fait un mat. Plus fort que moi, parce que moi je vais compter 27. Quoi. <rire> je, je retiens 3 qui nous font 34. Suivant, Tom, bon. tu n'as pas ta ouais. fiche, mais tu fais quand même ton jet. Ouais. Et tu dois faire un jet de malade, parce que tu as pas mal de constitution. Ouais. Donc c'est un des 8. Non, un des 8. Un des 8. Un des 8 plus 3. Plus 3. Si je fais encore un truc en dessous de 5, je me flingue. Mais non. Oh, Putain voilà. Okay, je joue plus souvent sur le portable. T'avais un, total... un total de 20, tu passes maintenant en 29. Ouh. Ah ouais, okay. Tu peux tanker maintenant oh Non, je peux tanker. On fait... Enfin, je peux faire quelque chose. Et combien de temps il va vous falloir pour comprendre que c'est moi le tank Bah oui, avec tes poils et tout ça. <rire> Allez, quoi. Euh... Isel Ouais. <rire> C'est toi aussi qui a plein de constitution. Alors même des poids dans la gorge, c'est dégueulasse. Donc c'est 1d6 plus 3 pour toi. 1d6 plus quoi Plus 3. 3. Attends. Hein. Oh putain, c'est décevant là. Oh, c'est oh, raisonnable. Tu passes à 30. Et attends, j'étais à, à combien là à 25. T'es plus forte que moi, hein. À 25, je passe à 30. Tu vois que je suis le tank. Et notre petit dernier, bébé, le suspense est à son comble. On voit que t'as pas beaucoup de constitution, donc... Euh, C'est pas dit. Bah oui. Attends. Enfin, t'as plus de constitution qu'avant, mais... Donc... Oh Ouille. putain, le gars, quoi Ouille. Bouillard Ouille. Ouille. Ok, donc c'est toi maintenant qui a plus de points de vie. Chose, c'est qui le grand monsieur C'est moi Tu passes à 31 <rire> Voilà, on peut jouer, je suis de bonne humeur aujourd'hui. <rire> Donc voilà, pour tout ce qui est de bonne humeur, sa constitution, euh, dépasse, sa, ses points de vue dépassent de 1 ceux d'Israël. Et il dit qu'il bah, est tank. Bah, la grosse Bertha, c'est pas facile, hein Et il dit qu'il est tank. Ouais, bravo. <rire> Oh mon dieu, c'est pas gagné. Donc, euh, vous avez tous gagné tout ça. Tout, tout le reste de, de ce qui implique de, de gagner le niveau, etc., ça s'est fait hors ligne parce que sinon ça allait prendre 15 ans. Surtout que les autres ne savaient pas ce qu'il fallait faire, donc j'ai passé mon temps à tout réexpliquer. C'était pas très intéressant. Euh, donc, vous vous retrouvez, euh, comme, comme convenu, après ces deux semaines d'entraînement, vous retrouvez à votre auberge préférée, l'auberge de la fricassée enchantée, au petit matin, lendemain de votre entraînement. Le premier arrivé est Ville. Qu'est-ce que tu fais euh... Ben moi je suis... Euh... Bonjour, à préparer en plus là, non Ouais, tu me dis, vous me dites vos heures que vous avez préparé là. Je peux, je peux roleplay là où il y a moyen de. Je t'en prie. Ah, ouais, 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 je me <rire> euh, bah moi j'arrive à la, à la fricassée euh, enchantée. Euh, à, à, de bonne humeur. Hein, je suis content. Je vois que je, je, vois que je, suis, je suis seul. Euh, je... Est-ce qu'il y a du monde dans la, à l'intérieur Oui, il y a des gens qui se réveillent petit à petit. La, la, salle, la salle commence à se remplir un petit peu. 
D'accord, d'accord. Je vais quand même monter voir s'il n'y a pas, peut-être, je me dis peut-être que quelqu'un, peut-être que l'un d'eux serait déjà euh, arrivé et peut-être qu'il logerait euh, à la même enseigne. Du coup, je me dis, je vais monter voir euh, discrètement si, euh, si l'un d'entre eux n'est pas dans une des chambres. Bien sûr, et ouvrir toutes les bon. portes et voir si au cas où il y a des gens qui ont si les portes sont fermées, voir si les gens les ont dans leur poche, etc. Donc tu, tu montes en haut de l'auberge. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais une fois arrivé en haut euh, une fois que j'arrive en haut, ben, j'ai euh, ben, des formations professionnelles obligent, hein, je veux dire, j'écoute aux portes pour voir si j'entends pas quelqu'un du bruit, s'il n'y a pas une des chambres de, de laquelle je n'entendrai rien. Ouais, une chambre... Oui, il y a quelques chambres vides, oui, effectivement. Chambre vide, et est-ce que j'entends des chambres où quelqu'un serait en train de ronfler par hasard Oui. Et où elle est cette chambre bah, tu l'as trouvé. <rire> Elle est où ben, C'est la troisième en partant de la gauche. Je m'approche discrète... la... Discr... discrètement. Je m'approche de la chambre et, euh... et, euh... et, et, et tout doucement, je vais essayer de l'ouvrir en tournant la poignée. Je me dis peut-être qu'elle est ouverte. Et non, elle est fermée. Alors, à ce moment-là, comme je me disais, bon, euh, voilà, il a, il a bien fait, c'est quelqu'un de prévenant. Euh, je vais utiliser mon amulette de télékinésie pour tourner la clé de l'autre côté de la porte afin d'ouvrir cette porte. Tu utilises ton amulette de télékinésie, euh, ça fait un petit peu de lumière, mais il n'y a personne dans le couloir, tu as tourné qu'il n'y a personne pour pouvoir le faire. Et il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de clé okay. de l'autre côté de la porte. Pas de clé de l'autre côté de la porte. Ah, J'ai déjà logé dans cette auberge. Comment est-ce que les portes se fermaient euh... Avec un verrou, t'as une clé. Ah, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Non, c'est euh... pas, pas un machin moderne avec un truc, euh, non. T'as pas un... Oh. D'accord, bah, dans ce cas, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais redescendre et attendre en bas. Donc, tu, tu redescends et tu vois euh, à ton arrivée dans, dans la... Dans, dans, dans la salle, que Rudium est en bas, attablé euh, à, avec un verre de lait devant lui. Tiens, Rudium Oh, Vin, ah, ça va Qu'est-ce qui se passe tu, tu, tu as mal Je suis en train de... Oui, mais tu sais, euh, c'est les méthodes d'entraînement. Alors, je suis en train de me gratter <rire> le dos, là. Donc, ça, ça je ne dis pas à Rudium, mais en fait, j'ai plein de croûtes qui sont en train de se détacher... Euh où j'étais flagelé, donc euh, ça, ça gratte et je, je mets de l'anguillon le matin dessus. Et, et, mais ça, je ne dis pas à Ville, hein, ça, je, ça, je le dis à vous. Hein. Donc, je suis en train de, de me tenir le dos et je dis, « Ah oui, Ville, écoute, euh, tu veux pas me gratter un petit peu le dos ?» euh, pas, pas tout de suite, je vais, je vais, ah. me, prendre, je vais me prendre un, un verre de lait, je vais t'accompagner. Oui, euh, oui, tu... D'accord. Tu, tu es là depuis longtemps euh, ouais, une petite, petite demi-heure, quelque chose comme ça, je, voilà. Mais, 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 mais sans plus, euh, j'allais okay. prendre mon, mon lait, tu, tu peux me, si tu veux me rejoindre, ce serait, ce serait gentil. À ce moment-là, il y a Isaël qui, qui débarque dans, dans, dans la salle. Hé hey, la vieille <rire> <rire> Isaël qui est figé depuis le début, hein. Ton, ta caméra est figée, ouais. Bah, faut le dire, gars. Hein, Mais non, c'est euh... plus drôle comme ça. Oh. Ça, c'est oui, plus drôle, là, effectivement. Bon, sinon, tu arrives dans la salle, hein, Pierre. Voilà, tu vois les deux qui, 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 qui montent bras dessus, bras dessous vers le, vers le comptoir. Bah, rien. Je... Il bah, s'ignore totalement, il va s'installer sur une table. Et peu de temps après, notre cher euh, Minsk débarque à son tour. Rayon. Oh là, camarade Comment ça va bien ah, Ça va, mon grand, et toi Ah, je me sens en pleine forme Oui, tu as l'air, tu as l'air. <rire> On va niquer du dragon, <rire> je le sens. Tu, tu as l'air. <rire> le gars, voilà. il a gagné du point de vie. <rire> il est fou, heureux. Ça a pris, pris de time, J'ai trois, trois pecs en plus de chaque côté, tu vois. J'ai une armure de protection, tout ça. Je me suis fait moi-même mon cuir. Je, je, je pète la forme. Ouais, ah, c'est ça, Isaël, le, 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 le boursouflage au milieu, là. T'as un troisième sein, ou toi <rire> Non, on va arrêter. Arrêtez! Allez, allez! 
<rire> je suis une lady. <rire> Donc ceux qui ont préparé les sorts, dites-moi ce que vous avez préparé. Euh, ah, vous avez des sorts aussi. supplémentaires euh, Sauf en supplémentaire. Ah, flûte. Co co comme d'hab, je rajoute flèche acide. Ok. Tu prends encore des berres en plus. Ben, moi j'ai, ben, je réfléchis sur le niveau 3 là. Sur le niveau 3 Ouais, parce qu'on peut en faire un en plus aussi. Le niveau 3 Ah oui, ok. Merde. Là, je vais arme spirituelle et cacophonie. Ben, euh, ouais, je attends, vais... attends, je vais, je vais te renvoyer parce qu'il y a un truc, ça ne va pas. J'enlève je, invisibilité, ouais. je rajoute flèche acide et résistance. Ok. Résistance au niveau de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. Euh, résistance aux énergies destructives. Yep. Je t'envoie ça, hein. voilà. Mm -hmm. C'est assez bizarre parce qu'il a mis qu'il n'est pas connecté. Ah, oh, peut c'est peut-être parce que j'ai mis la discussion en sourdine, j'en sais rien. Tu l'as reçu ou pas Oui, j'ai reçu. Ah, ça Tout le monde le sait, sur le chat du moins. Comment ça, tout le monde le sait Bling Euh. Ok. Et les autres, vous avez une idée déjà Euh. Deux secondes. Merde. Oh, c'est élégant ça. Bah oui. Euh, pas la même chose. Putain, mais t'avais un sort de malade que tu pouvais prendre en fait, Isaël. T'as pas ah pris. Bon ouais, ouais. J'ai rien ou quoi Sim... un Simulacre de vie. Ah, C'est complètement nul. Tu rigoles ou quoi Tu peux tanker euh, comme... Comme, une... comme un fou furieux avec ça. Et sur le chat, ah, il y a pas avoir... rouge. Il y a pas un truc que toi. Les hein. rouge qui dit sur le chat flèche à cible. C'est pour jouer dans les bars, ça. Hum. <rire> <rire> Ah oui, je pouvais avoir 15 points de vie en plus. Donc 14 points de vie en plus. C'est plutôt pas mal, hein Et... Ouais, ça dure une minute. Ouais, ça... un round. Super, pas, pas... Hein. Ah non, ça, non, ça... ça dure 4 minutes. Ça dure 4 minutes, ce qui veut dire 4 rounds, c'est-à-dire en combat entier, quoi. Vu qu'en général, nos combats durent entre 3 et 4 rounds. Ah oui. Ouais, je dis ça comme ça. Hein. Ouais, ben bah, je la prendrai, hein, voilà. <rire> ouais, ça peut te faire plaisir. Comme ça, allez hop. Mmh. Ok. Si. Euh... Ouh, je vois. T'as une idée maintenant euh... Ouais. Euh, Tom... Ouais, euh, attends, je, je vais t'envoyer sur, euh, sur Face aussi. C'est juste pénible. Euh... Putain, c'est balèze en fait ce que t'as choisi, euh... Minsk. Bah je sais, c'est moi. C'est un peu pareil en fait, bref, c'est pas grave. Je vais rien dire. C'est cool, nice Et Donc vous retrouvez tous là au matin après euh, avoir été surboosté par vos deux semaines d'entraînement intensif. Vous vous rappeliez de ce que le prêtre vous avait dit, notamment que il y avait peut-être besoin d'aide à certains endroits près de la capitale. Des endroits, enfin des, des, des quêtes entre guillemets, qui pourraient euh, vous aider à vous renforcer encore et euh, aider la ville. Entre temps, pendant que, vous, pendant que vous déjeunez, vous entendez tout un tas de conversations. Euh, Faites-moi un peu un jeu en perception les gens. Ouais, ça c'est bien, t'as compris ma gueule. <rire> Alors, ah perception. En perception, c'est quoi, c'est quoi, alors, ça mmh, Ouais, donc Tom, pour toi, c'est... T'as rien, en fait. Donc c'est un bête de 20. C'est un moins 1, c'est ça C'est un des combien 20 ou 10 Un des 20, toujours. Putain, ça sert à rien. Donc... Ah, mais j'ai fait un des 8. <rire> ah ouais. Moi, j'ai 15, moi. Ok, donc Isel et Ville <coughs> et, euh, et aussi Mings, vous entendez parler de 
de, de, des villages aux, aux abords de, près de la capitale, aux abords de, du Grand Lac, qui, euh, qui, se, qui sont plus ou moins dans, 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 un, dans un assez gros pétrin, puisque certains villages ont même presque totalement disparu sous les eaux. Euh, et ceux qui n'ont pas disparu sous les eaux seraient inondés, et tous les, apparemment il y aurait beaucoup de morts dans... Dans ces, euh, dans ces petits villages-là, et c'est une grande discussion. Et vous vous rappelez de ce que le prêtre vous avait dit, que peut-être il y aurait des troubles au niveau des éléments, et on ne sait pas trop ce que c'est, ça mériterait d'être, d'être investigué. Par contre, euh, Ville, tu entends également quelque chose supplémentaire qui te, qui te trouble, en fait, parce que tu entends des gens qui commencent à parler... De, euh, de personnes euh, qui seraient arrivées dans la ville, des, d'immigrants, qui euh, seraient assez différents, au moins physiquement, euh, de, 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 de des autres habitants de la ville. Dans son... Noir. <rire> voilà, c'est la première fois qu'on rencontre un noir. <rire> wow, c'est, c'est des gros blacks. <rire> C'est le problème, on est venu ici. <rire> Il fait meilleur, le pain est plus bon. Vous avez le pain, nous on n'a pas le pain. Non, tu entends surtout en fait que ce sont euh, des gens qui sont très costauds mais très petits. En fait, et qui. Mais... Euh, et qui, qui des petits noirs. Des nains, des nains, des nains écossais. Qui, qui causent beaucoup de, de problèmes et qui s'agglutinent aux, aux abords de la ville et dans la ville basse. Et les gens ne savent pas quoi faire avec eux, il y a plus en plus de, de bagarres qui arrivent. Oh, et apparemment, il y a plus en plus de... Des enfants. <rire> il y en a plus en plus ah. qui, qui débarquent dans la ville. Qui arrivent, euh, qui ont l'air de venir du sud et qui ont l'air de venir en masse. Ok, bah je, je le signale à mes camarades que, que, qu'il semble y avoir eu un, une espèce de mouvement migratoire, hein, qu'il serait peut-être... Euh... Ce serait peut-être intéressant qu'on, aille, euh, qu'on, qu'on se renseigne un petit peu sur les raisons de ce mouvement. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, oh oui. Je ne pas aller dans l'urgence et aller regarder les villages aux alentours. Mais les raisons de ces mouvements, c'est, c'est sans doute ce que je, je vous avez entendu parler aussi des conversa- dans les conversations précédentes, j'imagine. Euh... Vous imaginez, s'il y a plein de villages qui sont sous eau, forcément que les gens qui habitaient ces villages-là se sont barrés. Et donc, ça, ça doit être ces, 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 les habitants de ce village-là qui, qui, qui viennent chercher... Euh, les, c'est, les c'est, c'est, le lac se situe au nord et à l'ouest. Lac pipi Non, la, les, habitations, les, les habitants dont on parle viennent fort du sud, tandis qu'ici, les, les habitations sous eau sont dans la proximité immédiate de la ville. On ne parle pas de la même population. Ah oui, c'est bizarre ça. Mais là, il faudrait voir s'il n'y a pas des habitants qui seraient toujours euh, bloqués euh, dans leurs habitations parce que l'eau est trop haute et, et apparemment, il y aurait quelque chose de maléfique derrière. Non, mais ce qu'il faudrait surtout voir, c'est d'où viennent, euh, et d'où viennent les, 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 les petits nains et, euh, et, et, pourquoi, et, et pourquoi ils migrent. Parce que peut-être qu'il y a euh, des inondations euh, à, à l'est et au nord, mais qu'il y a des, 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 d'autres problèmes dans le sud. Exactement. Donc tu aimerais savoir si ce sont des réfugiés économiques ou politiques Exact. <rire> ah, on ne va pas se lancer dans le débat, putain. <rire> Et donc il faudrait bah, peut-être tout juste aller leur demander, hein, ces petits nains. Ça c'est un peu nains. Il ouais. bah, y a des grands nains. Hein. Euh, oui. C'est Isaël. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire Chacun. Ben, euh... on, va aller se... ah. on va aller se promener en ville pour euh, un petit peu voir euh, quoi, écouter des conversations et, et voir un petit peu euh, pourquoi c'est... Voir si on peut rencontrer les nains là, s'ils sont belliqueux ou pas, et si euh, s'il y a moyen de leur parler pour voir euh, pourquoi ils, ils arrivent en masse. Et perso, moi je, 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 je m'attends à, ce que, à, à, voir, à, à voir Rudium s'emballer pour les aider, vu que c'est plutôt lui qui, qui a la, ah oui, l'habitude hein. d'être très, très, très altruiste. Moi, 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 je pense que ce que je voulais faire, à la rigueur, c'est ça. Euh... On a demandé juste de savoir pourquoi il venait. Euh... Oui, mais en même temps, je veux dire, enfin voilà quoi, il faut, il faut, il faut leur donner une contrepartie. Donc, je vais, je vais aller là en fonction, en faction de, de prêtre de, de Sarinrae, 
et je vais leur proposer mes services et en même temps je vais je vais faire tendre l'oreille pour voir ce qui se passe quoi voilà quoi euh, méthode euh, méthode classique ok donc vous décidez de vous rendre dans la ville basse au sud donc euh, vous, vous, vous continuez votre, votre déjeuner, vous mangez votre délicieuse poêlée de légumes euh, brocoli chou vert et vous décidez de repartir euh, après euh, être rassasié et euh, descendre vers la ville basse au sud. Donc vous continuez euh, la route, sur la route dans, dans les communs où la, la route est, est évidemment très très... Euh, très très bondé de gens avec des commerces dans tous les sens beaucoup de trafic dans, dans les rues et vous contournez tout le quartier des nobles et le quartier des religions également pour arriver euh, dans le sud de la ville et vous arrivez dans la ville basse euh, et vous n'avez pas besoin en fait de, de vous balader pendant très longtemps dans la ville sachant que cette petite balade vous a pris facilement une demi journée et maintenant c'est le début de l'après midi vous arrivez et vous voyez que, euh, très rapidement, euh, un agglutinement de personnes euh, à la sortie d'une auberge. Et vous voyez, euh... en fait, euh, des gardes qui, sont, qui ont l'air d'être euh, euh, pris, euh, d'être en train d'être pris aux mains avec, euh, avec des, des gens de petite taille. Vous ne voyez pas très bien parce que vous... Ça sert, vous ces gens sont entourés de, de gardes et entourés de personnes tout autour. Et vous voyez que ces, ces gardes ont l'air d'être en train de, de se batailler plus ou moins avec, euh, avec ce qui a l'air d'être des enfants. Qui part en éclaireur bon, on, va, on va envoyer Isaël, c'est elle la, la défenseuse de, du lieu de l'orphelin. <rire> c'est ça, oui, je crois que c'était toi, moi. <rire> euh, moi, je, moi, je, moi, j'ai des gens, c'est toujours toi qui fais les, les trucs... Euh un peu space qui nous mettent dans la mer. Euh... Ben oui, mais ils ont l'air belliqueux. C'est des enfants ou bien c'est des... Tu, tu vois pas douter. Tu vois que les gardes ont l'air de se battre avec des gens soit petits, soit des, des enfants, tu sais pas trop. Il y a beaucoup de gens tout autour. Oh, oh. Euh, oh j'essaie de me rapprocher un peu pour voir, euh, pour voir ce qu'il en est. Quoi. On se rapproche, euh, mais casu, ca, 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 quoi. Hein. Donc, donc euh, qui se rapproche ben, Moi, moi. Donc, Rudio Misael, vous vous rapprochez, faites-moi un jeu en perception, s'il vous plaît. Neuf. Oh. 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 Il... La pénitence, ça sert, hein Ah oui. Ah 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 <rire> <rire> En permanence I... Isaël, tu vois, euh, tu, tu crois voir en fait que les gars sont en train d'essayer de, 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 de plaquer au sol des enfants. Rudium, toi tu vois qu'il s'agit de, de, de petites personnes euh, barbues et très trapues. Euh, ah, qui ont... Je vois pas que c'est des enfants. Je, vois, je crois que c'est des enfants alors qu'ils ont une barbe. Mais je suis bureau, quoi. Tu vois pas. Arrête, arrête de faire du méta. Tu, tu rates ton jeu de perception. C'est moi qui vois. Donc, Rudium, toi, tu vois ce que c'est Ce sont des nains. Voilà, tu sais, t'as encore jamais vu de nains jusqu'à présent. Du moins, pas des nains comme ça. Pas des nains euh, aussi costauds et, et ce genre de nains-là. Les nains que t'as vu jusqu'à présent étaient plutôt déformés. Et enfin, voilà, c'était des, des, des nains, quoi. Mais là, c'est des nains, nains, tu vois. Des, des, nains, des nains costauds avec euh, des gens qui ont une hache dans le dos et qui euh, et une, une chope de bière à la main. Qu'est-ce que vous faites euh, je, 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 je pose la... je, je, suis, je suis toujours dans, dans la foule là. Hein. Oui, oui. Bah, je pose euh, la question à, au premier gars ou à la première euh, fille qui est à côté de moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème euh, de... Ils ont fait quoi ces petits, ces, ces petits gens euh... euh, T'as un, un homme qui se retrouve. Oh, je ne sais rien, mais il, qui commence à me péter les burnes, hein, ceux-là. Ils, ils viennent, ils, ça fait, ça fait, ça fait de, une ou deux semaines qu'ils sont venus ici, hein. Et ils n'ont pas arrêté que de nous emmerder, de venir boire toute notre bière et chercher à nous, à nous battre et tout dès qu'il y a un moyen de faire un peu de combat et tout. Mais allez, on va pas se battre contre des. C'est parce que c'est ça, moi j'ai jamais vu ça avant. Mais qu'est-ce qu'on fait, tu putain On n'est pas tranquille ici, on est chez nous, on est tranquille. Et il y a des nains. C'est le seul nom que je peux leur donner, hein. C'est des, des nains qui, 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 qui sont 
putain, ils sont costauds les connards en plus de ça. Mais euh, oui, je, je ne je sais pas ce qu'ils font là. Ils, ils ont sans doute trop bu, les gardes ont dû intervenir et maintenant les. C'est tous les jours qu'on voit ça maintenant, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Et les gars se retournent. Ah, ouais. Merci mon brave. Ah, ouais. J'ai entendu ça quand même, moi, non Oui, tu l'as entendu. Ah. Et les, les gardes sont tous en train de, de se battre ou il y, euh, y a au moins un gars qui est en train de superviser euh... Non, non, il y a un gars qui supervise, oui. Ah ben bah, j'essaie d'aller de, de, près du gars euh, pour lui tirer des verres du nez aussi. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on reprend Monsieur, monsieur, vous avez l'air d'être un, une certaine autorité euh, ici sur place euh, en tant que garde supérieur. Euh, Qu'est-ce qui est reproché à ces, ces petites personnes Fais-moi un, fais un peu un jeu en diplomatie, s'il te plaît. Euh... Dans des 20 plus 5. Plus 5, tu dis Ouais. <rire> ouais, ok. Euh, Je sais pas ce que t'as bouffé, mais la vache. Euh... Le gars, sur... le gars sur tout le fait euh... ah, oui, oui, euh... oui, mon brave, tout à fait. Euh... Écoutez, on est très occupé, mais euh, je vais vous expliquer. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils font là non plus. Hein. Ils, ils sont venus depuis quelques semaines et, et ils ne parlent pas tous notre langue, donc on ne sait pas trop. Mais, euh... mais ce, ceux-là, en tout cas, ils sont, euh... ils, sont, euh... ils sont battus pendant toute. Euh... Ah, ils ont bu que toute la nuit et maintenant, euh... au moins une petite provocation, ils s'élèvent, ils commencent à se battre avec. Euh... Avec nos, notre gadi, nos gars d'ici, euh, on, on doit les calmer, sinon ils vont, vont faire des blessés. Et, enfin, et ce que j'ai compris, ils, ils ont fui euh, là d'où ils viennent, les montagnes, je sais pas trop. Apparemment, c'est des montagnes, et ils, sont, ils sont tous venus ici en masse. Et, euh, je n'en sais pas plus, tout ce que je sais, c'est qu'on a vraiment les mains pleines avec eux, et, et euh, mais on ne sait pas quoi faire avec eux. Mais, euh, mais pourquoi ils veulent se battre euh... <rire> Fais-moi un jeu en diplomatie, <rire> s'il te plaît <rire> En diplomatie. On va voir si c'est du sexisme. Mais dis donc, Jamy, pourquoi est-ce que les populations qui ont immigré sont de mauvaise humeur C'est quoi, diplomatie C'est les compétences, là Oui, c'est une compétence. Des, des, des 20 moins 1. Pourquoi moins 1 Parce que t'as moins 1. <rire> t'es poilu, euh, espèce de yeti, quoi. Bah non, j'ai pas moins 1. Et t'as quoi, alors J'ai 5. En diplomatie Il y a une différence, hein. Et, oh. Et puis quand Moi, Depuis aujourd'hui <rire> bon, je l'ai noté sur ma feuille, hein, tu veux. Ok, tu me mettras à jour. Ok, j'ai rien dit. Donc, fais ton jet. T'avais quand même moins un. Euh, ben non, non. Parce que pourquoi j'aurais moins un là Ah, t'as changé, ok, j'ai rien dit. C'est en, fais... en charisme. C'est plus un. J'ai 4 plus un, 5. Charisme. Fais-moi ton voilà. jeu. <rire> C'est raté. Ah. Le, 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 le garde. Il te jette un coup d'œil et puis il se retourne vers Rudium. Il ne te, il te répond pas. Dites, dites, dites mon, mon cher garde, est-ce est est que, est que je, je suis un prêtre de Saranrae, est-ce que vous serez d'accord que je, 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 je fasse une petite tentative pour calmer les esprits éventuellement euh, Peut-être que ces, ces petites personnes, euh, euh, bah, ils prient les mêmes dieux que nous, euh, donc les mêmes divinités que nous. Peut-être que euh, là où la, la brute force euh, les abjecte, euh, euh, une personne de foi et d'esprit de, euh, pourra peut-être faire quelque chose. Euh, écoutez, euh, mon bon monsieur, euh, oui, vous pouvez, vous pouvez essayer, mais ils sont très violents et ceux n'ont pas l'air d'être euh, disposés à discuter, mais euh, vous pouvez essayer, oui, tout à fait. Alors, je, je, à ce moment-là, il, euh... il, fait, il fait un cri, ouais. « Les gars, écartez-vous, on a un prêtre ici qui va discuter. » Et ah, amenez celui-là. Il y en avait un qui, qui avait l'air d'être plus calme que les autres. Un nain qui est d'être plus calme que les autres et il l'amène vers toi. Le nain te regarde d'un air. Euh, euh, disons que quand il te voit, il fait. <rire> il crache par terre. Ah ben, moi, je sors mon, mon cerveau de Sarin Rae et, et je lui montre ma main et je lui fais Je viens en ami Qu'est-ce qu'il fait Fais-moi ton jeu en diplomatie. Oh putain, ouais. je viens en ami. Là, je vais me faire massacrer, d'accord. Allez, c'était un des 20, plus 5, plus 5 euh, toujours. Allez, Allez flagelle-toi, flagelle-toi. Oh oui. 
<rire> Bonjour, je viens de parler avec toi. Le, le, le nain, le nain te regarde, puis euh, il, il attend comme ça, et puis il fait « Je ne pas te comprendre tout ce que vous dites, mais euh, je n'ai pas travaillé mon accent nain, je vais faire un accent russe plutôt. Hein. » C'est juste ça. Je crois que c'était le flamand en fait, qui revenait, moi. <rire> ah putain, c'est vrai <rire> Attends, comment est-ce qu'il est mon accent russe déjà ça va être le bon, ça, hein On va voir un peu, ça, hein C'est pas ça, mon accent Non, non, c'est... <rire> J'avais un accent russe. Je, je bon, fait, bon, 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 bon. Donc il fait... Ça, je vais pas te comprendre de la monnaie. <rire> je vais faire totalement flamand, et puis tant pis, hein. C'est un oui. flamand. Fuck. Ouais, oui, vas-y. Je vais pas te comprendre de la monnaie, là, mais... Mais, euh, oui, ça vous êtes le plaît, là, moi. Oh, ça nous être le croyant, euh... Croyant Gollum. Ah, Gollum. Ah, Alors je. Gollum, attendez, attendez. Minsk. M Minsk, il était ouais. où Minsk. Moi, je suis où, Minsk. Minsk. Moi, je, ah, mais... moi, je suis pas trop content d'être là, mais je suis là. Bien. Amen. Ouais, ah, Qu'est-ce qui se passe Écoute, c'est ces petits, ces petits gens, ils sont, ils sont fort, fort portés sur la. Euh, sur la guerre, donc euh, et je viens de, de, de me rendre compte qu'en fait ils il, il adorent euh, Gorum quoi, donc euh, peut-être que toi tu pourras euh, euh, un peu voir. Même pas Gorum. Attends, j'ai t'as la gueule. Attention. Attends, je t'ai pas entendu parce que t'as as complètement bugué là. T'as pas, pas ton petit bibelot là qui Salutation. T'as pas ton petit bibelot qui t'identifie comme prêtre de Gorum avec toi Donc là pour l'instant il s'est toujours pas. Si, donc, donc tu fais quoi exactement Tu montes ton truc Oh non, il va pas monter ton truc. <rire> ouais, je monte. Ah oui, c'est ouf ça. Ça va s'en mal d'arrêt. Ça, c'est un truc. Donc déjà quand, il, déjà, quand il voit arriver, il fait déjà un air bien plus approbateur qu'avec euh, le petit euh, chétif rudium euh, tout pâle et, et machin. Et puis quand tu, quand tu, tu lui dis que t'as un prêtre de rudium, je vois ce que tu lui dis. Je vois, tu lui dis Oui. Oui, tu lui dis. Tu lui dis que t'es un prêtre de rudium ou pas Je sais pas. J'ai pas entendu. Je parce suis que pas un prêtre de rudium. <rire> Il est un prêtre de, de Gorum. <rire> un prêtre ah, de Gorum. Je lui dis. Non, non, non ça, ça a été dit. Oui, je dis que je suis un prêtre de Gorum. Ça a été dit. Je suis, là, je, je suis devenu une des divinités. <rire> à genoux. Non, je, je suis un représentant de notre sainte divinité Gorum, le tout puissant. Et à ce moment-là, t'as as, as fait ah oh, Gorum, Gorum, et il, 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 il se fait une petite génuflexion. Et euh, à ce moment-là, euh, il pousse un cri que tu ne comprends pas vers les autres, de, vers, vers les autres nains. Et les autres nains euh, finis, arrêtent de, de, de se battre un peu et se tournent vers toi. Et ils font aussi une petite génuflexion. Et puis ils continuent à se battre. <rire> Qu'est-ce que tu bah, dis en, en même temps, c'est un peu la politique de la maison de se foutre sur la gueule, donc. Ça, <rire> ça, ça, ça... Ça c'est vrai, hein, ça, Gollum, ça, divinité très puissante, hein, nous beaucoup aimé Gollum, mais... Il euh, n'y a, a plus que puissant que Gollum, hein, malheureusement, hein, ça... C'est triste, hein, mais... Mais Gollum est avec nous, il ne nous a, il ne nous a pas abandonnés, on est toujours en vie, hein On est toujours en vie Et ils, ils se battent comment, là Ils se battent entre eux, avec qui Ils se battent avec les gardes. Mais à main nue, quoi, c'est ah, pas mais... avec une hache ou quoi. Ouais, mais, gen mais gentiment, quoi. Ouais, c'est pour la fête. Ouais, oh, si c'est pour la fête, non, ça me tracasse pas plus que ça. Bon, et quoi, Rudium, c'est quoi le problème, en fait Bah, euh, écoute, euh, je, je sais pas, quoi. Ils, ils sont en train de se taper dessus. Euh, 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 ouais. <rire> ça t'interpelle pas Non, bah, c'est quelque chose d'assez normal. Oh, On bah. est... Des Alors... prêtres, enfin, eux, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la religion de Gorum, se taper dessus, avoir des querelles, c'est bien, c'est sain. On boire un verre, alors Ouais. Allez. Bah, limite, je vais peut-être euh, parler, bah, quand ils auront fini un peu leur, ba... leur, leur baston, euh, parler avec eux pour voir s'ils ne seront pas intéressés d'aller plutôt dans la salle d'entraînement de... des prêtres, mais ce n'est pas plus un problème que ça. Mmh, D'accord. Donc, euh, il continue à se battre pendant un petit temps, et puis, Rudium, tu réussis, tu réussis à convaincre le garde que, que, voilà, que vous avez les situations en main, et le combat diminue, certains, certains, euh, certains nains sont en train de se soigner un petit peu euh, euh, de les, petits, les petits échymoses qu'ils ont, et les gardes s'en vont, et vous vous retrouvez 
autour, euh, près, près de ces nains, et euh, les autres, euh, la, la population commence à se disperser. Et euh, quand tu lui fais la proposition, euh, euh, Minsk, euh, le, le, le chef des nains, enfin ce qu'on va dire, qui est le chef des nains, se tourne vers toi et fait « Oui, ça, 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 ça pourrait être très bien, mais... Euh, » C'est on n'est pas très. C'est où cet endroit de, du temple de Gollum Mais là, pour l'instant, parce que vous êtes tous situés en ville. Bah là, c'est là, t'es dans la ville basse là. Euh, oui, je suis dans le sud, mais voilà. Mais ils sont tous uniquement dans ce quartier. Ils sont tous dans la ville basse. Ils sont pas ailleurs. Ils ont et t'as l'un qui fait. Ouais, euh, mais on, on peut parler plus haut. Hein. Est, on, on a été. Euh, on, 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 est, on nous interdit de monter dans les autres les quartiers, donc on. On est très bien ici, hein. on, peut, on peut se bagarrer un peu, les gens, euh, les gens ils sont bien un sûr. peu costauds. Il ouais, n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais limite, ce qu'on pourrait envisager, c'est de discuter avec les gardes pour qu'ils vous laissent un peu euh, vous amuser entre vous, dirons-nous, sans que cela ne, ne monte de querelle plus grande que ça. Et éventuellement, pourquoi pas vous laisser un libre passage vers les, les salles ouais, Sans vous pouvoir le demander, mais ça je suis pas sûr. Hein. Je sais pas si euh, les gardes ont, ont autorité chez nous, ils auraient l'autorité, mais ici je sais pas, c'est bizarre ici la culture, hein, je comprends pas trop. Mais, euh, mais oui, peut-être que vous pouvez essayer, hein, ça peut être. Mais, mais vous, on est vous bien ici, hein. on est bien ici, on est très bien ici. Hein. Mais euh, on n'a pas besoin d'un temple pour prier, Gourou, mais c'est quoi ces histoires-là hein. C'est des douleurs de culture hein, ici. Hein. Mais oui, c'est disons que pour les autres populations, se sentent plus calmes. On puisse aller comme ça, personne vient vous déranger et vous pouvez continuer à faire euh, comme bon vous semble. Oui, mais je crois qu'on va continuer à plier Gorum en autre manière. Hein. Non, non, je comprends. <rire> ni Dieu ni maître, enfin ni Dieu, <rire> il y en a bien un. Ça, Gorum. Mais euh, mon, mon cher prêtre, soyez prudent. Hein. Nous, nous vivons des, des temps, euh, des temps sombres. Et mais surtout d'ailleurs. Ouais. Mais aurez-vous peut-être un petit peu de temps à discuter Parce que vous avez certainement de, de, de nombreuses bagarres et guerres à me raconter. Oui, bien sûr, vous pourrez pas discuter. Je commence à voir un petit peu soif hein, d'ailleurs. Hein, <rire> et il se retourne vers, euh, vers l'établissement auquel ils viennent, ils viennent d'être jetés. Évidemment, ils se refont rejeter l'établissement et donc vous allez vers un autre établissement <rire> où ils ne sont pas fait jeter. Les autres, qu'est-ce que vous faites Vous voyez que... Minsk est en train de, de s'acoquiner avec, euh, avec les nains. Bah euh, moi je me retrouve dans le futur, mais je leur dis mais t'as compris pourquoi ils il migrent ici ces nains bah, Pas vraiment. Euh, et apparemment, d'après Minsk, c'est normal qu'ils se mettent dessus parce que, parce que voilà, c'est dans leur religion. Euh, voilà, c'est Gorum, quoi. Hein, euh, Dieu de la guerre, hein. Euh, Qu'est-ce que tu veux, hein <rire> ouais. Ouais, ouais, Moi, je veux rien. Hein. On venait voir pourquoi ils migrèrent et on ne le sait toujours pas. Donc... Bah, écoute, je pense que Minsk, il va, il va, il va essayer de se mélanger euh, euh, un petit peu euh, à ces gens-là plus tard, euh, quand, ils ont, quand ils seront fatigués, de se mettre dessus. Euh, donc, peut-être attendre quelque part. Hein. Donc on, on, va, on va couper court en fait. Euh, en gros, voilà, vous allez discuter un peu avec, Tu vas discuter un peu avec, avec les nains, Minsk. Ouais. Mais le tu... but c'est vraiment de savoir d'où ils viennent en faisant genre bah, c'est quoi tes batailles, qui m'explique tout son, tout son tralala. Là. Il t'explique en fait tout son trajet depuis qu'il a quitté sa terre natale, et tu apprends que sa terre natale ce sont les, les grandes montagnes du sud. Et la façon dont il décrit ces montagnes, en fait, tu te rends compte que ce sont des montagnes qui sont. Euh, vraiment gigantesque. Les montagnes dans lesquelles vous étiez tout au nord, là, à fond du Val, la, à, côté, la à côté, ce sont vraiment des, 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 des cailloux. Quoi. Donc lui euh, venait d'une montagne gigantesque et il te raconte qu'un jour, euh, la terre a tremblé très fortement, euh, le, certaines des montagnes ont commencé à, à s'effondrer en partie et des, des hordes de, de démons se sont, se sont ont commencé à déferler depuis le cœur de la montagne, et à chasser euh, toute une population de nains hors de la montagne, et ils sont fouillis petit à petit jusqu'à arriver jusqu'à Robasque. Euh, 